വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവർക്കും സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കുന്നു വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്സാമിന്റെ ചൂടിലാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മുടെ മോഡൽ എക്സാം ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ചാലഞ്ച് ഒക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ആസ് പെർ ദ ചാലഞ്ച് പകരം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോഷ്യോളജി ആണ് അല്ലെ സോഷ്യോളജിയുടെ മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാൻ പോവാണോ നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നില്ല നേരം വരച്ചിട്ടോ ചാപ്റ്ററിന് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാരണം ചാപ്റ്റർ പഠിക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനി പ്രായോഗികമല്ല അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും ആദ്യം മുതൽ പഠിക്കല്ല ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാണ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലോ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കണം ഓരോ ചാപ്റ്ററും എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിലോ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഓരോ ചാപ്റ്ററും ചോദിക്കാൻ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന മക്കളെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മളെ ചാനൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നെങ്കിൽ നിർബന്ധമായി എന്ത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ലൈക്ക് അടിക്കണം ഓക്കെ അത് നിങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിന് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നമ്മുടെ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങൾക്കും ഒരുപാട് ആളുകൾ നമ്മുടെ ചാനൽ കാണും അങ്ങനെ വ്യാപിച്ച് വ്യാപിച്ച് എത്താനുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ സോഷ്യോളജി ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചെറിയ സമയം നമുക്ക് അധികം സമയമൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കുന്നില്ല കുറച്ച് സമയത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ നിർബന്ധമായും പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ചില ടോപ്പിക്കുകളുണ്ട് ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതാണ് ഞാൻ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ ഈ എക്സാമിനെ സീരിയസ് ആയി കാണാത്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് ആ സീരിയസ് ആയി സീരിയസ് ആയി കാണാത്ത ആളുകൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളെ ഭാവി നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ തീരുമാനിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു മാർക്ക് ആണ് അതിലൊരു സംശയമില്ല പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ എത്ര നന്നായി പഠിച്ചോ ആ രീതിയിലായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ഏത് അക്കാഡമിക് വൈസ് കിട്ടോ നിങ്ങൾ വലിയ ബിസിനസ്മാനോ വല്ല വേറെ വല്ല വേറെ ഏതെങ്കിലും മേഖലയിലേക്ക് പോകാൻ അതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ആൾ ഫേർദർ സ്റ്റഡീസ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കണം അപ്പൊ ഇനി തീരെ പഠിക്കാത്ത ആളുകളെങ്കിൽ സോഷ്യോളജിയുടെ ചാപ്റ്റർ പറ്റി ഒന്നും അറിയാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എക്സാമിന് എങ്ങനെ നമുക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓരോ കാര്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് വളരെ കുറച്ച് സമയത്തിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ലക്ഷ്യത്തോടു കൂടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സീരീസ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അധികം സമയം കളയാതെ നേരെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൽ പോകാം നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ പേര് സോഷ്യോളജി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി സമൂഹ ശാസ്ത്രവും സമൂഹവും എന്ന ചാപ്റ്റർ എന്നോ നമ്മൾ സ്ഥിരമായി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും പഠിച്ചിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് ദാറ്റ് ഹൂ ഈസ് കൺസിഡർ ആസ് ദ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് സോഷ്യോളജി ആരാണ് സോഷ്യോളജിയുടെ പിതാവ് ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരുടെ പിതാവാണ് അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യോളജി എന്ന സബ്ജക്ട് കണ്ടുപിടിച്ച ആൾ കണ്ടുപിടിച്ചെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു ഒരു അതിന്റെ ഫൗണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പിതാവ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അതായത് ഈസ് അഗസ് കോംതേൻ ആണ് ആ പഠി പേര് പഠിച്ചു നോക്കുക അഗസ് കോംതേ ഓക്കെ അഗസ് കോംതേ ആണ് എന്ത് സോഷ്യോളജിയുടെ പിതാവ് അഗസ് കോംതേ ഓക്കെ അഗസ് കോംതേ ആണ് സോഷ്യോളജിയുടെ പിതാവ് അത് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇത് ഇടക്കിടക്ക് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വൺ മാർക്കിന് ഒരു മാർക്കിന് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ആരാണ് സോഷ്യോളജിയുടെ പിതാവ് അപ്പൊ ഇത് പഠിച്ചല്ലോ അവിടെ നോക്കാം ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ദ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ആൻഡ് അനലൈസ് ദ റോൾ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ഇന്റലക്ച്വൽ ഐഡിയാസ് ആൻഡ് മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂസ് ഇൻ ദ മേക്കിംഗ് ഓഫ് സോഷ്യോളജി സമൂഹശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉത്ഭവത്തിന് വികാസത്തിന് വിടയാക്കിയ വിവിധ ഭൗതിക ആശയങ്ങളും ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങളും പട്ടികപ്പെടുത്തി അവിടെ പങ്ക് വിശകലനം ചെയ്യുക എട്ട് മാർക്കിന്റെ എസ് എ ചോദിച്ചാണ് മക്കളെ അപ്പൊ ഈ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ നന്നായി പഠിക്കേണ്ട ചാപ്റ്റർ ആണ് എസ് എ എട്ട് മാർക്കിന് എസ് എ വരെ ചോദിച്ച ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ഇത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് സോഷ്യോളജി എന്നൊരു സബ്ജക്ട് ഉണ്ടാവാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള അഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും അതേപോലെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ക്യാൻസർ നമുക്ക് എന്താണ് ദ മേജർ ഇന്റലക്ച്വൽ ഐഡിയാസ് എന്തൊക്കെയാണ് മേജർ 
ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ദ മേജർ ഇന്റലക്ച്വൽ ഐഡിയാസ് എന്ന് പറയും എന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ദ മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂസ് ഓർ ദാറ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂസ് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താണ് ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങൾ വരുന്ന ഒന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ടത് എന്താണ് അത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ആണ് ദ മേജർ മെറ്റീരിയൽ ഇഷ്യൂസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ വ്യവസായ വിപ്ലവമാണ് ഏത് സോഷ്യോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്ടിന്റെ വലിയ രീതിയിൽ കാരണം സമൂഹത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റം സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സോഷ്യോളജി സബ്ജക്ടിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താ സോഷ്യോളജി എന്താ ഇത് സ്റ്റഡി ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ മെൻ ആൻഡ് ദ സൊസൈറ്റി മനുഷ്യനും സമൂഹത്തുമുള്ള ബന്ധമാണ് സോഷ്യോളജി പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ സോഷ്യോളജി എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്ട് സമൂഹത്തിൽ വരുന്ന മാറ്റത്തിനെ പറ്റി പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് അപ്പൊ സമൂഹത്തിൽ വലിയൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവന്ന ആരാണ് അത് വ്യവസായ വിപ്ലവമാണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ആണ് അല്ലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പൊ എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ ഏതെല്ലാം രീതിയെ സമൂഹത്തെ പഠിച്ചു നോക്കൂ ഇറ്റ് ഈസ് എ ബേസ് ഓൺ ക്യാപിറ്റലിസം വിച്ച് ഈസ് ദ ഡിവൈഡിങ് ഡ്രൈവിംഗ് ഫോഴ്സ് ബിഹൈൻഡ് എ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് എന്താ പറയുന്നത് ഭൗതിക വ്യവസായ വിപ്ലവം എന്ന് പറയുന്നത് മുതലാളിത്ത അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ് അതേപോലെ വ്യവസായ വിപ്ലവം സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ വളരാൻ വളരെ സഹായകമായി പല രീതിയിലും പല രാജ്യത്തെയും സാമ്പത്തികമായിട്ട് എന്താണ് വലിയ വളർച്ച ഉണ്ടാവുകയും ആളുകൾക്കിടയിൽ ഒരു എക്കണോമിക് ഇൻഈക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവാനും എന്ത് കാരണമായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ നമ്മുടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റലിസം ഇൻവോൾവ് ന്യൂ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്താണ് ഈ ക്യാപിറ്റലിസം എന്ന സംവിധാനം എന്താ മുതലാളിത്തം വന്നപ്പോൾ ഒരു പുതിയ ന്യൂ ആറ്റിറ്റ്യൂഡും പുതിയ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് വരാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആളുകളുടെ മുതലാളിത്തം പുതിയ മനോഭാവങ്ങളും പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങളും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ മനോഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആളുകളുടെ പെരുമാറ്റത്തിൽ മാറ്റം മാറി മുതലാളിമാർ തൊഴിലാളിമാർ എന്ന രീതിയിൽ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് വന്നു അത് പുതിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പുതിയ സംവിധാനമാണ് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ് തൊഴിലാളി മുതലാളി എന്ന ഒരു സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ തൊഴിൽ ബേസ്ഡ് ഉള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഒരു മാറ്റം വരും അത്രയും കാലം നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്ത് പിന്തുടർന്ന പല രീതികളും മാറുകയാണ് അല്ലേ കാരണം അത്രയും കാലം എല്ലാവരും തുല്യരായിരുന്നു എന്നാൽ പല ചില ആളുകളൊക്കെ കുറെ പൈസ എന്താണ് ഗുമിഞ്ഞു കൂടിയപ്പോൾ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷന്റെ ഭാഗം വ്യവസായത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പൈസ കൂടിയപ്പോൾ അവർ ബാക്കിയുള്ളവർ എങ്ങനെ കാണാൻ തുടങ്ങി ആ ഇവർ മുതലാളിമാരും ബാക്കിയുള്ളവർ തൊഴിലാളികളും അല്ല ആ രീതിയിലൊരു ഒരു എന്താണ് ഒരു അന്തരം അവർക്കിടയിൽ ഗ്യാപ്പ് വരാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ എന്താണ് മുതലാളിതിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ലാഭമായിരുന്നു അല്ലെ നമ്മൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ എൻ്റർപ്രണർ എൻഗേജ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റമാറ്റിക് പെർസ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ദ മാർക്കറ്റ് ആക്ട് ആർ ദ കീ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ലൈഫ് ആൻഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ആർ ലേബർ ബിക്കം കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ മുതലാളിതിന്റെ വളർച്ചയുടെ വിപണികൾ വളർന്നു സാധനങ്ങളും സേവനങ്ങളും അധ്വാനവും ചരക്കുകളായി മാറി അല്ലെ അതായത് സംബന്ധമാണ് ഒരാളുടെ സാധനവും സേവനങ്ങളും ഒക്കെ എന്തായി മാറി ചരക്കുകളായത് മാറി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതായി മാറി ആൻഡ് രണ്ടാമത് നോക്കുന്നത് ആഗ്രേരൻ ബേസ്ഡ് പ്രീ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഇംഗ്ലണ്ട് was changed into an industrial society characterized by the degradation of labor and separation of work from guild and village and family പിന്നെ വന്ന ഒരു വലിയൊരു മാറ്റം എന്താടാ കൃഷി കേന്ദ്രമായിരുന്ന ഇംഗ്ലണ്ട് വ്യവസായ കേന്ദ്ര സമൂഹമായി മാറുകയും വ്യവസായവൽക്കരണത്തോടെ തൊഴിലാളികൾ തരം താഴ്ത്തപ്പെടുകയും ഗിൽഡും ഗ്രാമത്തിലും കുടുംബത്തിലും തൊഴിലാളികൾ ലഭിച്ചിരുന്ന സംരക്ഷണം നഷ്ടമായി അതായത് തൊഴിലാളികളുടെ കൂട്ടായ്മകൾ ഇല്ലാതെയായി അതായത് പണ്ട് ഗിൽഡുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ആ ഗിൽഡുകളെ കണ്ടോളൊക്കെ പോയിട്ട് മുതലാളിമാരുടെ കയ്യിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകളുടെ കയ്യിലൊക്കെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എത്തുന്ന രീതിയിലൊക്കെ എന്താണ് സമൂഹത്തിൽ വലിയ മാറ്റം വന്നു പിന്നെ എന്താണ് പിന്നെ എന്താണ് അടുത്ത് നോക്കി നിങ്ങൾ ദ ന്യൂ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ക്ലോക്ക് ടൈം വാസ് ആൻഡ് ബേസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ആൻഡ് ദ ഫാക്ടറി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇംപ്ലൈസ് സിംഗണൈസ്ഡ് ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് വിത്ത് ദ ഫങ്ഷൽ ഹവേഴ്സ് ഓഫ് ടൈം പിന്നെ വലിയൊരു മാറ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാലാ നഗരങ്ങൾ വികസിച്ചു അല്ല നഗരങ്ങൾ വികസിച്ച് നഗര കേന്ദ്രങ്ങൾ വികസിച്ചു നഗര കേന്ദ്രങ്ങൾ വികസിച്ച ഭാഗമായിട്ട് ഒരുപാട് ഫാക്ടറികൾ നഗരത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നു ഫാക്ടറിയിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറെ തൊഴിലാളികൾ എവിടേക്ക് ഗ്രാമങ്ങളിൽ നിന്നും നഗരത്തിലേക്ക് വരികയും ഒരുപാട് ആളുകൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്ന ഒരു സാമൂഹ്യ സ്ഥിതി അവിടെ ടൗൺസിൽ വരാൻ തുടങ്ങി അത് ചേരികൾക്കും പുതിയ സാമൂഹ്യ 
എട്ട് മാർക്കിന്റെ എസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നിർമ്മ അതായത് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്നും എട്ട് മാർക്കിന്റെ എസ് എ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നിന്ന് മാത്രമല്ല വേറെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ എന്തായാലും ഒരു എസ് എക്കുള്ള ഒരു സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഒന്നാമത് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കുക നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ ഇപ്പോഴും സെറ്റ് ആക്കി വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാണ്ട് വെറുതെ ക്ലാസ് കേൾക്കരുത് ടെക്സ്റ്റോ നോട്ടോ ഒക്കെ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് വീഡിയോ അല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാം നമ്മൾ എന്താണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് എങ്ങനെ പഠിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഏത് രീതിയിൽ പഠിക്കണം ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത് പഠിക്കാന്ന് പറയാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി എന്ത് ചെയ്യണം അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പൊ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കസ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ സോഷ്യോളജി ആൻഡ് അതർ എനി അതർ ടു സോഷ്യൽ സയൻസ് ഡിസിപ്ലിൻ സോഷ്യോളജി മറ്റ് സമൂഹശാസ്ത്രത്തിലെ രണ്ട് വിഷയം തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ ബന്ധങ്ങൾ പഠിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത് നോക്കൂ സമൂഹശാസ്ത്രം ഏതെങ്കിലും മറ്റ് രണ്ട് സമൂഹശാസ്ത്ര വിഷയങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് വിശദമായി ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ കൃത്യമായി പറയണം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരുപാട് സബ്ജക്റ്റുമായുള്ള റിലേഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സോഷ്യോളജി ആൻഡ് എക്കണോമിക്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സോഷ്യോളജി ആൻഡ് സാമ്പത്തിക എന്താണ് സമൂഹശാസ്ത്രവും സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രവും നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് ആയുള്ള ബന്ധം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് സോഷ്യോളജി ആൻഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ സോഷ്യോളജി ആൻഡ് ഹിസ്റ്ററി അല്ലെ സോഷ്യോളജിയും സമൂഹശാസ്ത്രം ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് സോഷ്യോളജി ആൻഡ് ആന്ത്രപ്പോളജി സമൂഹശാസ്ത്രവും നരവംശാസ്ത്രവും നമ്മളുടെ വ്യത്യാസങ്ങളും അതിന്റെ ബന്ധങ്ങളും നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തിന് പഠിച്ച് നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ എന്താ അതിന്റെ എന്താണ് അതിന്റെ സിമിലാരിറ്റീസും ഏതാണ് അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ എഴുതണം അപ്പൊ ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി പഠിച്ചിരിക്കണം കാരണം ഇത് സോഷ്യൽ സയൻസും മറ്റു ബന്ധങ്ങളുമായുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കേണ്ട ഇത് വേണമെങ്കിൽ ദേഹം വീണ്ടും ഇത്തവണയും ആവർത്തി ചോദിക്കാൻ സാധ്യതകളാണ് അപ്പൊ സോഷ്യൽ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഡിസിപ്ലിനും അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിർബന്ധമായി പഠിച്ചു വെക്കണം എട്ട് മാർക്കിന്റെ എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് ഒരിക്കലും അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല മിസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഓക്കെ അല്ലെ സെറ്റ് അല്ലേ യെസ് ഇത് ഞാൻ നോക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ് അപ്പൊ ആൻസർ ആയിട്ട് മാത്രം നിങ്ങൾ കാണാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോഷ്യോളജിക്കൽ ഇമാജിനേഷൻ ഈസ് എ വിഷൻ ഓഫ് ഡാഷ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര സങ്കല്പം ആര് കൊണ്ടുവന്നാണ് ഇത് വൺ വേഡ് ആയി ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ആരാണ് സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര സങ്കല്പം കൊണ്ടുവന്നത് ഈസ് സി അല്ലെങ്കിൽ സി ഡബ്ല്യു മിൽസ് ഓർ സി റൈറ്റ് മിൽസ് ആണ് ഒന്നെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേര് സി ഡബ്ല്യു മിൽസ് എന്ന് കാണിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സി റൈറ്റ് മിൽസ് കാണിക്കും രണ്ടും ഒരാളാണ് സോ അദ്ദേഹമാണ് എന്ത് കൊണ്ടുവന്നത് സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര സങ്കല്പം എന്ന മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ എന്നൊരു ആ രീതി സോഷ്യോളജിയിൽ ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്ന അദ്ദേഹമാണ് ആ പേര് നോട്ട് നോക്കുക അടുത്തത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കൂ ഹൂ കൺസിഡർ ദ സോഷ്യോളജി ആൻഡ് സോഷ്യൽ ആന്ത്രപ്പോളജി ട്വിൻ സിസ്റ്റർ ആരാണ് സോഷ്യോളജിയെയും അതേപോലെ സോഷ്യൽ ആന്ത്രപ്പോളജിയും സാമൂഹ്യ നരവംശാസ്ത്രീയും ടിങ് സിസ്റ്റേഴ്സ് എന്നൊരു ഇരട്ട സഹോദരിമാർ എന്ന് വിളിച്ച ആരാടാ ദാറ്റ് ഈസ് എൽ കെ ക്രോബർ ഓക്കെ സോറി എൽ എൽ ക്രോബർ ആണ് ആ പേര് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഒന്ന് പഠിച്ചിരിക്കാം എന്താണ് സോഷ്യോളജി അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യോളജിയുടെ കാര്യം സോഷ്യോളജി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ ഡെഫിനേഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക സോഷ്യോളജി പിതാവിന്റെ പേര് പഠിച്ചു വെക്കുക സമൂഹശാസ്ത്രം സഹായിച്ച ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അതേപോലെ സോഷ്യോളജി മറ്റു സബ്ജക്റ്റുമായുള്ള കണക്ഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക കാരണം എട്ട് മാർക്കിന്റെ എസ് സി ആണ് ഇവിടുന്ന് അധികമായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അതേപോലെ വൺ വേർക്കിന് വൺ വേർഡിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ എട്ട് മാർക്കിന് എപ്പോഴും ഊന്നൽ കൊടുത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ എസ് എക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്ത ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത് ചാപ്റ്റർ പോവാണ് ദ ടേം കൺസെപ്റ്റ് ആൻഡ് ദർ യൂസ് ഇൻ സോഷ്യോളജി എന്താണ് സംജ്ഞതകളും പദങ്ങളും സങ്കല്പങ്ങളും സമൂഹശാസ്ത്രത്തിൽ അവരുടെ ഉപയോഗമാണ് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് രണ്ടാമത് ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇവിടെയും നമ്മൾ എന്താണ് നിർബന്ധമായി പഠിച്ചത് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് 
പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അതുപോലെ സെക്കൻഡറി ഗണം ഗണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പ് ഗണം ഗ്രൂപ്പ് മലയാളത്തിൽ എഴുതുന്ന ശ്രദ്ധിക്കുക ഗണം ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഓക്കെ എന്താണ് പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പ് അതൊരു ചെറിയ സംഘമാണ് സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ചെറിയ സംഘമാണ് സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പ് ആണ് വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ള ആളുകളാണ് അല്ലെ വെരി ക്ലോസ് റിലേഷൻ ആയിരിക്കും ക്ലോസ് റിലേഷൻ ആണ് എന്താ വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബേസിലാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബേസിലാണ് അതിലെ മുഖാമുഖം ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ ദിനം പരി നമ്മൾ അവരെ കാണും ഫേസ് ടു ഫേസ് ആണ് പരസ്പരം സഹകരിക്കുന്ന കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പരസ്പരം കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് നമുക്കറിയാം ഫാമിലി നമ്മുടെ അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ എന്താണ് പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത് അവർക്ക് ഈ പ്രത്യേകം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല ഇനി ദ്വിതീയ ഗണം സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് താരതമ്യന വലിപ്പമുള്ള സംഘമാണ് ഇത് ഇസ് എ ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് നമ്മൾ കമ്പയർ ടു പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന ലാർജ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് ഔപചാരികവും വ്യക്തിപരവും അല്ലാത്തൊരു ബന്ധമായിരിക്കും അല്ലെ എന്താണ് ഒരു ഫോർമൽ റിലേഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ഔപചാരികവും വ്യക്തിപരവും അല്ലാത്ത ബന്ധമായിരിക്കും അല്ലെ ലക്ഷ്യോന്മുഖമായിരിക്കും ഒരു ഗോൾ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും അത് നല്ലൊരു താൽക്കാലിക സ്വഭാവം ഉള്ളതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു ഒരു ബിഹേവിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ കാലത്തും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കില്ല അതിന്റെ ലക്ഷ്യവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറുന്ന അതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റങ്ങൾ വരും അപ്പൊ പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പും സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പും നിങ്ങൾ നിർബന്ധം എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചിരിക്കണം ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായാലും ചോദിക്കും ഷുവർ ആണ് ഓക്കെ അത് നോക്കാം നമുക്ക് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ അർച്ചിയുടെ സ്റ്റാറ്റസ് ആൻഡ് അസ്ക്രൈബ് സ്റ്റാറ്റസ് വിത്ത് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഈച്ച് ഓരോ ഉദാഹരണ സഹിതം ആർജിത പദവിയും ആരോപിത പദവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുക എന്നാണ് ചോദിച്ചത് നാല് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് നാല് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് എല്ലാ എക്സാമിനും ഈ പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് കാറ്റിനെ പഠി ചോദിക്കാൻ എന്താണ് പദവി സ്റ്റാറ്റസ് സ്റ്റാറ്റസിനെ പഠി ചോദിക്കാൻ അസ്ക്രൈബ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ അർച്ചിയുടെ സ്റ്റാറ്റസും അസ്ക്രൈബ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസിനെ പഠി ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കണം ഇതിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്തായാലും എക്സാമിന് എന്തെയും ചോദിക്കും ഒന്നാം നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ് ഒന്ന് ആരോപിത പദവി അസ്ക്രൈബ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ജനം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്ന പദവിയാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ബൈ ബേർത്ത് ബൈ ബേർത്ത് ജനം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇത് അസ്ക്രൈബ്ഡ് എന്താണ് ആരോപിത പദവി എന്ന് പറയുന്നത് ലളിതവും പരമ്പരാഗതവുമായ സമൂഹത്തിൽ ഇത്തരം പദവികളുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ പ്രായം അതിൽ ഏറ്റവും എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാമോ നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് ആണ് ജാതി ജാതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബൈ ബർത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അത് ഒരിക്കലും നമുക്ക് മാറില്ല ആ ഒരു പദവി നമ്മൾ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല അല്ലെ നമ്മൾ ജനിച്ച ജനിച്ച മുതൽ മരിക്കുന്ന ഒരാ ജാതി ആയിരിക്കും അത് അസ്ക്രൈബ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ജനം കൊണ്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ അത് നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇനി ആർജിത പദവി ദാറ്റ് ഈസ് അച്ചീവ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസ് അസ്ക്രൈബ്ഡ് ഉണ്ട് അച്ചീവ്ഡ് ഉണ്ട് ആർജിക്കുന്നതാണത് ആർജിത പദവി എന്താണ് വ്യക്തിപരമായ കഴിവ് നേട്ടങ്ങൾ മൂല്യങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ എന്നിവയുടെ ഒരു വ്യക്തി നേടിയെടുക്കുന്ന പദവിയാണ് നമ്മുടെ എബിലിറ്റീസ് നമ്മുടെ അച്ചീവ്മെന്റ് ഇതെല്ലാം കണക്കിലാക്കി ഒരാൾ അച്ചീവ് ചെയ്ത് നേടിയെടുക്കുന്ന റോളിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പദവിയെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ആർജിത പദവി ആൻഡ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത വരുമാനം തൊഴിൽ വൈദഗ്ധ്യം എന്നിവ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാണ് ഈ ആർജിത പദവിക്ക് ഉദാഹരണമാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ചു നല്ലൊരു ജോലി നേടി അപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ ഒരു ടീച്ചറായി അപ്പൊ എന്താണ് അതെന്റെ ഒരു അച്ചീവ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഞാൻ ജനിക്കുന്ന എന്നെ കിട്ടിയല്ലോ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ നേടിയെടുത്ത എൻ്റെ കഴിവ് ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ പഠിച്ച് എന്താണ് പരീക്ഷ പാസ്സായി എൻ്റെ പ്രൊഫഷണലിസ് അത് കൊണ്ടുവന്ന് ഞാൻ നേടിയെടുത്തൊരു പദവിയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അതേപോലെ എന്താണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നേടിയെടുത്ത പദവിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ജനം കൊണ്ട് കിട്ടുന്നതല്ല നിങ്ങൾ ആളുകൾ അനുമോദിക്കുന്ന ജനം കൊണ്ടല്ല നിങ്ങൾ ആ ഒരു അച്ചീവ്മെൻറ്റിലേക്ക് എത്തിയിട്ടാണ് അല്ലേ മുഴുവൻ മാർക്കും വാങ്ങി നാടിന് അഭിമായമായ മക്കൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ആളുകൾ നാളെ അനുമോദിക്കും അഭിനന്ദിക്കും അതൊക്കെ എന്താ നിങ്ങളെ കഴിവുകൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നേടിയെടുത്തതാണ് പക്ഷെ ബാക്കി ആരോപിത പദവി എന്ന് വിളിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അസ്ക്രൈബ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസ് പറഞ്ഞ ബൈ ബേർത്ത് നമ്മുടെ ജനനം കൊണ്ട് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന അതിൽ നമുക്ക് വലിയ മാറ്റം ഒന്നും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അപ്പൊ ഇത് നിർബന്ധമായി പഠിച്ചു വെക്കാം ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആരോപിത പദവിയും
അച്ചീവ്ഡ് ബേസ്ഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ എന്താണ് മലയാളം എന്താണ് നേട്ടം നേട്ടത്തിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തം എഴുതുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് മാത്രത്തിൽ ഫസ്റ്റ് രണ്ട് ലെറ്റർ മാത്രം എഴുതുന്നത് നേട്ടത്തിൽ കിട്ടുന്നതാണ് രണ്ടാമത് എന്താണ് ഫിക്സ്ഡ് ഹയറാർക്കി നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ജാതിയിൽ ഒരു കൃത്യമായ എന്താണ് ശ്രേണീകരണം ഉണ്ട് സ്ഥിരമായ ശ്രേണീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉയർന്ന ജാതി താഴ്ന്ന ജാതി എന്ന് ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്യൻ വൈശ്യൻ ശ്രൂത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൃത്യമായ ശ്രേണീകരണം ഉണ്ട് അല്ലെ അത് ഇവിടെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ജാതിയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ എന്താണ് ജാതിയിലേക്കുള്ളത് അത് ഫിക്സ്ഡ് ഹയറാർക്കി അവിടെയാണ് ജാതിയിലാണ് ഓക്കെ എന്താണ് സ്ഥായിയായ ശ്രേണീകരണം സ്ഥായിയായ ശ്രേണീ നാല് മാർക്കാണ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ സ്ഥായിയായ ശ്രേണീകരണം അവിടെ പോയി പിന്നെ തുറന്നത് ഓപ്പൺ എന്താണ് നമ്മളെ ക്ലാസ് എന്താണ് ഓപ്പൺ ആണ് തുറന്നതാണ് എപ്പോൾ വേണം ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഏത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എന്താ ചെയ്യാം പ്രവേശിക്കാം അതായത് ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്കൂളിലെ ക്ലാസ് അല്ലേ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരു ബിസിനസ് നല്ല പൈസക്കാരനെ അപ്പൊ എന്റെ ക്ലാസ് മാറി ഞാൻ അപ്പൊ ഹയർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയി പെട്ടെന്ന് ബിസിനസ് ഞാൻ ലോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും ഏത് ക്ലാസ്സിലേക്കും ആളുകൾക്ക് മാറാം അവരുടെ സാമ്പത്തിക അവരുടെ കഴിവ് അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും മാറാൻ കഴിയും ഓക്കെ ആൻഡ് റിജിഡ് റിജിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വളരെ എന്താണ് അയവുള്ള നല്ല ഫ്ലെക്സിബിൾ ഓപ്പൺ ആണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ഫ്ലെക്സിബിൾ ഏതാടാ ക്ലാസ് ആണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ക്ലാസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് അയവുള്ളതാണ് ക്ലാസ് തുറന്നതാണ് അയവുള്ളതാണ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഒക്കെ വരുത്താം എന്നാൽ കാസ്റ്റ് അങ്ങനെയല്ല ദാറ്റ് ഈസ് റിജിഡ് ആണ് വളരെ എന്താണ് റിജിഡ് ആണ് ദൃഢമായതാണ് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കില്ല ദൃഢമായതാണ് സാമൂഹ്യ ചലനാത്മകത അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി ആൻഡ് സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി എന്താണ് എന്താണ് അസ്ക്രൈബ്ഡ് ആണ് സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി എവിടെയാണ് കൂടുതൽ സോഷ്യൽ മൊബിലിറ്റി കൂടുതൽ ക്ലാസ്സിലാണ് ആൻഡ് അസ്ക്രൈബ്ഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അസ്ക്രൈബ്ഡ് എവിടെയാണ് അത് ക്ലാസ്സിലാണ് നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്നത് സോറി അസ്ക്രൈബ്ഡ് അത് എവിടെയാണ് അത് കാസ്റ്റിലാണ് അസ്ക്രൈബ്ഡ് ആണ് അത് കാസ്റ്റിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ പ്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പൊല്യൂഷൻ അത് എവിടെ വരുന്നതാണ് കാസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം അത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതി വെക്കുക നാല് മാർക്കിന്റെ ചോദ്യമാണ് മിസ് ചെയ്യരുത് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ എന്തായാലും എക്സാം നിങ്ങൾ ഒരു ക്വസ്റ്റിൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇത് പഠിച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഇനി കൃത്യമായി നിങ്ങൾ ജാതിയുടെയും വർഗത്തിന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ കാസ്റ്റിന്റെയും ക്ലാസിന്റെയും ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു എക്സാമിന് ചോദിക്കും ഇത് സിമ്പിളായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായി സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ അത് പഠിച്ചാൽ മതി ഒന്ന് ഏതാടാ ഒന്ന് ജാതി എന്തിന്റെ ബേസിലായിരിക്കും അടിസ്ഥാനം ജനനവും ശുദ്ധിയും അതായത് ബൈ ബേർത്ത് ആൻഡ് പ്യൂരിറ്റി പ്യൂരിറ്റിന്റെയും അശുദ്ധിയുടെയും സങ്കല്പം ജാതിയിൽ വരുന്നതിന് വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എന്നാണ് അടിസ്ഥാനം സാമ്പത്തികമോ വിദ്യാഭ്യാസമോ ജീവിതാസ്ഥലങ്ങളോ കഴിവോ ആവോ എന്തിന്റെ ബേസിലാണ് ഒരു ക്ലാസ് അവരുടെ എക്കണോമിക് സ്റ്റാറ്റസ് അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് അവരുടെ എബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരാളെ ക്ലാസ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുക എന്താണ് കാസ്റ്റ് ജാതി ബൈ ബർത്ത് ജന്മം കൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന അല്ലെ ബൈ ബർത്ത് ബൈ ബർത്ത് കിട്ടുന്ന ജന്മം കൊണ്ടാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ആ ക്ലാസ് നമ്മൾ അച്ചീവ്ഡ് ആണ് അല്ലേ അച്ചീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർജിച്ചെടുക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ നേടിയെടുക്കുന്നതാണ് പിന്നെ അത് പരമ്പരാഗതമാണ് ട്രഡീഷണൽ അല്ലെ ഹയർ എന്താണ് ഹയർ നമ്മുടെ പരമ്പരാഗതമായി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്നതാണ് എന്നാൽ ഇതെന്തല്ല പരമ്പരാഗതമല്ല ജാതി വ്യവസ്ഥയ്ക്ക് മതത്തിന്റെ അംഗീകാരമുണ്ട് എന്നാൽ മതത്തിന്റെ നിയമത്തിന്റെ യാതൊരു അംഗീകാരം ക്ലാസ്സിന് വരുന്നില്ല ഇത് ഇന്ത്യയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകതയാണ് ജാതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ മാത്രം പ്രത്യേകത പക്ഷേ ക്ലാസ് എന്താണ് വർഗം എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂണിവേഴ്സൽ 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 ആണ് എന്താണ് അത് മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ സർവവ്യാപിയായിട്ട് കിടക്കുന്നതാണ് ഇത് ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ പറഞ്ഞു വെക്കുക അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം പിക്ക് ഔട്ട് ദ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ നിന്നും സാമൂഹ്യ സംഘത്തെ കണ്ടെത്താൻ അവർ ഉണ്ടല്ലോ നോക്കൂ ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് വെയിറ്റിംഗ് അറ്റ് എ ബസ് സ്റ്റോപ്പ് ദ പീപ്പിൾ വാച്ചിങ് സിനിമ ദ തിയേറ്റർ ദ ഫ്രണ്ട്സ് പ്ലേയിങ് ഫുട്ബോൾ പീപ്പിൾ ഗ്യാദർ ഇൻ എ ആക്സിഡന്റ് ഏരിയ അപ്പൊ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതുണ്ടോ ഇത് ഏത് തരം ഇത്
പദവി ഓരോ പദവിക്കും വ്യക്തമായി നിർവചിക്കപ്പെട്ട അവകാശങ്ങളും കടമകളും നൽകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണം ഒരു ടീച്ചർ പോലീസ് ഓഫീസർ മാതാ വിദ്യാർത്ഥിക്കാണെങ്കിൽ അവർ ചെയ്യേണ്ട കുറെ കാര്യങ്ങൾ ആ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താ പങ്ക് സോറി അവരുടെ റോൾ പങ്ക് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ പദവിയുടെ പെരുമാറ്റ തലമാണ് പങ്ക് ഇപ്പൊ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് എന്റെ റോളാണ് അല്ലെ റോളാണ് അതെന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് ടീച്ചർ അവന്റെ റോൾ എന്താണ് ടീച്ചർ ചെയ്യണം പഠിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ റോള് അല്ലെ അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റസും റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടല്ല അതിന് എന്താണ് ഒരു വളരെ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ചേർന്ന ഒരു നാണയത്തിന്റെ ഇരുവശം പോലെയാണ് എന്ത് ഈ സ്റ്റാറ്റസും റോളും എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സമൂഹത്തിലൊരു ഒരു പോലീസ് അതെന്താണ് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് റോളാണ് പക്ഷെ സോറി അത് റോളല്ല അതെന്താണ് സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് പദവിയാണ് പക്ഷെ റോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസുകാരൻ ചെയ്യുന്ന ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ നടപ്പിലാക്കുക എന്താണ് നമ്മളെ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുക എന്താണ് കള്ളന്മാരെ പിടിക്കുക ശിക്ഷിക്കുക ഇതൊക്കെ എന്താണ് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റോളാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മളെ വ്യത്യാസം സ്റ്റാറ്റസും പദവിയും തമ്മിലുള്ളത് അപ്പൊ അത് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓരോ പദവിയുടെ പദവിയുടെ കീഴിലും അവർ ചെയ്യേണ്ട കടമകളും ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളും ഉണ്ട് ഒരു പ്രത്യേക പദവിയിലിരിക്കുന്ന ഒരാളിൽ നിന്നും സമൂഹം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന പെരുമാറ്റ തലത്തെയാണ് പങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് പദവികൾ വഹിക്കാനും പങ്ക് നിർവഹിക്കാനും ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക പദവി എന്തിനുള്ളതാണ് പദവി വഹിക്കാനുള്ളതാണ് പദവിക്ക് പ്രത്യേകം ചെയ്യാൻ ഒരു പോലീസുകാരൻ ടീച്ചർ നിങ്ങൾ നിന്നാൽ മതി പക്ഷെ റോൾ അങ്ങനെയല്ല പങ്ക് അങ്ങനെയല്ല പങ്ക് നിർവഹിക്കാനുള്ളതാണ് ദാറ്റ് വിൽ ബി എക്സിക്യൂട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ ഞാൻ ഇപ്പൊ ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് രാവിലെ വരികയാണ് സ്കൂളിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുക രാവിലെ രാവിലെ വരുന്നു വൈകുന്നേരം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ് കടന്നുറങ്ങുന്നു വൈകുന്നേരം എന്ത് എണ്ണീച്ച് പോകുന്നു അവർ എന്റെ പണി ടീച്ചിങ് എന്നാ അപ്പൊ എന്റെ സ്റ്റാറ്റസിന് മാറ്റം ഒന്നുമില്ല ടീച്ചർ തന്നെ പക്ഷെ റോൾ അവിടെ നിർവഹിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ് സ്റ്റാറ്റസ് ഒരു എന്താണ് ജസ്റ്റ് പേരിന് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് അതൊരു വഹിക്കാനുള്ളതാണ് ക്യാരി ചെയ്യാനുള്ളതാണ് പക്ഷെ റോൾ അങ്ങനെ അല്ലാതെ നമുക്ക് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം പഠിച്ചു വെക്കുക പദവിയും സ്റ്റാറ്റസ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ദിവസം നോക്കൂ ദസ്ക്രൈബ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ആസ് സം വാല്യൂ ഈവൻ ഇൻ ദ മോഡൽ സൊസൈറ്റി ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ആരോപിത പദവിക്ക് പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഗീവ് സം എക്സാമ്പിൾ ഡിഫറൻഷ്യേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ അസ്ക്രൈബ്ഡ് ആൻഡ് അച്ചീവ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസ് നാല് മാർക്കിനെ ചോദ്യമാണ് മക്കളെ ചോദ്യം ചോദിച്ച രീതി മാറി സംഭവിച്ച ടോപ്പിക്ക് സെയിം ആണ് ഈ രീതിയിലൊക്കെ ചോദിക്കാം രണ്ടും രണ്ടുമായിട്ട് ഇതിന് രണ്ട് മാർക്ക് എക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് ബി ക്ക് രണ്ട് മാർക്ക് ടോട്ടൽ നാല് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം എന്താ ചോദിച്ചത് എന്താണ് അസ്ക്രൈബ്ഡ് സ്റ്റാറ്റസ് ഹാസ് സം വാല്യൂസ് ഇൻ ദ മോഡേൺ സൊസൈറ്റി ആധുനിക സമൂഹത്തിൽ ആരോപിത പദവിക്ക് എന്തുണ്ട് പ്രാധാന്യമുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ ആരോ ആരോപിത പദവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദാഹരണം നോക്കാം ആരോപിത പദവി എന്താണ് അസ്ക്രൈബ് സ്റ്റാറ്റസ് നമ്മുടെ മതം നമ്മുടെ കാസ്റ്റ് കാസ്റ്റ് ഒരു ആരോപിത പദവിയാണല്ലേ അതൊക്കെ എന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് അതേപോലെ എന്താണ് ആർജിതവും ആരോപിതവും പദവി തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എഴുതാനാ പറഞ്ഞത് നോക്ക് നിങ്ങൾ ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ക്വസ്റ്റ്യനാ പക്ഷെ ചോദ്യം ചോദിച്ച രീതി മാറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ച രീതി മാറി ആൻസർ ഒന്നാണ് അപ്പൊ ചോദ്യം പല രീതിയിലും ചോദിക്കും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ആരോപിത പദവിയും ആർജിത പദവിയും പല പോലും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇതെന്ത് ചെയ്യണം നിർബന്ധമായും പഠിച്ചു വെക്കുക ആരോപിത പദവി നമ്മുടെ എന്താണ് ബൈ ബർത്ത് നമ്മുടെ ജനം കൊണ്ട് ലഭിക്കാന്ന് ആർജിത പദവി നമ്മൾ നേടിയെടുക്കുന്ന അതിന് രണ്ട് വ്യത്യാസം എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നാല് മാർക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത യെസ് ഇനി ചാപ്റ്റർ ചോദിക്കുന്ന എത്ര മാർക്കിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഫൈവ് മാർക്ക് അഞ്ച് മാർക്കിന് ചോദിച്ചാണ് ചേരും പടി ചേർക്കാനാണ് നമ്മൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പല രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ അത് കൃത്യമായി നിങ്ങൾ നല്ല മാർക്കിന് ചോദ്യം ചോദിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെച്ചാലോ എളുപ്പത്തിൽ ചെറിയ സമയത്തിൽ ആ മാർക്ക് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയും നോക്കാം നമുക്ക് ഓരോന്നും യെസ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായ ഗ്രൂപ്പുകളെയാണ് നമ്മളുടെ സംഘങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്ന് പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പ് സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ഔട്ടർ ഗ്രൂപ്പ് ഇയർ ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെ സംഘങ്ങളുടെ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ഗണങ്ങളുടെ അഞ്ച് രീതി ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഇതാണ് ഒന്ന് പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പ് എ
അത് എ പൊളിറ്റിക്കൽ സ്കൂൾ ഒരു സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചെപ്പിയർ ഗ്രൂപ്പിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇപ്പൊ കാരണം എന്താണ് കാരണം അതേ ഒരേ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന ആളുകളാണ് അല്ലെ ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു കോളത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഫുള്ള് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾ കിട്ടാൻ പോകുന്ന അഞ്ച് മാർക്കാണ് ഈ രീതിയിലൊക്കെ ചോദിക്കാം പല രീതിയിൽ ഈ ചാപ്റ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധമായി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ എസ് സി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ പോവാണ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സോഷ്യൽ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ ആണ് അല്ലെ ഇവിടെ നമ്മൾ കുറെ നമ്മളെ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഫാമിലി മതം അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ആദ്യ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫാമിലി ഈസ് എ ഡാഷ് സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കുടുംബം ഒരു ഡാഷ് സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനമാണ് ഫാമിലി ഈസ് എ മൈക്രോ സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സൂക്ഷ്മ സൂക്ഷ്മ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനമാണ് എന്ത് സൂക്ഷ്മ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനം സൂക്ഷ്മ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനമാണ് എന്ത് ഫാമിലി ഒരു വൺ വേർഡ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് ഫിലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്കിൽ വരും നോട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അടുത്തത് ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി ഇസ് ഡാഷ് സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകമാണ് ഡാഷ് ഫാമിലി കുടുംബം സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം അടിസ്ഥാന ഘടന ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബമാണ് ബാക്കി എല്ലാ സമൂഹം ആ സമൂഹം എന്ന് പറഞ്ഞ കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്ന എവിടെ നിന്നാണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എവിടുന്ന ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ ഇത് നിർബന്ധമായി പഠിച്ചു വെക്കണം ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വൺ വേഡ് സ്ഥിരമായ ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പൊ ഒരു ദ ബേസിക് യൂണിറ്റ് ഓഫ് സൊസൈറ്റി സമൂഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുടുംബമാണ് ഫാമിലിയാണ് പഠിച്ചു വെക്കുക അടുത്ത് നോക്കാം ദ റൂൾ ഓഫ് റെസിഡൻസ് ഇൻ വിച്ച് ദ എൽഡസ്റ്റ് ഫീമെൽ ഈസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഹൗസ് ഈസ് കോൾഡ് മാട്രിലോക്കൽ ഫാമിലി ഏ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ച എന്താ സ്ത്രീ സ്ത്രീകളാണ് ഫാമിലിയുടെ ഹെഡ് എങ്കിൽ ആ സ്ത്രീയെ വിളിക്കുന്നവരെ മാതൃദായ കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ മാട്രിയാർക്കൽ ഫാമിലി എന്ന് നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുക ഇനി അടുത്തത് ദ സോഷ്യോളജി സ്റ്റഡീസ് അബൌട്ട് ദ ജോയിന്റ് ഫാമിലി ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ജോയിന്റ് ഫാമിലിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ കൂട്ടുകുടുംബ സംവിധാനം കൂട്ടുകുടുംബം ഇന്ത്യയിലെ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളെ പറ്റി ജോയിന്റ് ഫാമിലിയെ പറ്റി പഠിച്ച ആളാണ് ആര് എം ഷാ എം ഷാ എം ഷാ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ തകരുകയല്ല കൂട്ടുകുടുംബങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടുക എന്നാണ് ഷാ പറഞ്ഞത് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് കാരണം സാമ്പത്തികപരമായ പ്രയാസങ്ങൾ കാരണം ആളുകൾക്ക് ഒറ്റക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാരണം അവർ കൂട്ടുകുടുംബമായി ജീവിക്കുന്നത് എന്നൊരു എന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് എന്നൊരു പഠനം നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് എം ഷാ അപ്പോൾ എന്താണ് സോഷ്യൽ സ്റ്റഡി അബോ ദ ജോയിന്റ് ഫാമിലീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആരാണ് എ എം ഷാ ആണ് പഠിച്ചു വെക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതാണ് മതത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പെരുമാറ്റത്തിന്മേലുള്ള സ്വാധീനം ഒരു ഉദാഹരണ സാഹിത്യത്തോടെ വിശകലം ചെയ്യുക മതത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക പെരുമാറ്റത്തിന്മേലുള്ള സ്വാധീനം ഒരു ഉദാഹരണ സാഹിത്യത്തോടെ വിശകലം ചെയ്യുക അനലൈസ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് റിലീജൻ ഓൺ എക്കണോമിക് ബിഹേവ് വിത്ത് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് എൻ എക്സാമ്പിൾ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം മതം കുറിച്ച് മാക്സ് ഉബറിന്റെ സിദ്ധാന്തം നമുക്ക് ഇവിടെ എടുക്കാം അല്ലെ മാക്സ് ഉബർ പറയുന്നത് മതവും എന്താണ് മതവും സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക പെരുമാറ്റം മറ്റു തലങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം സിദ്ധാന്തം പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് എന്താ അതിൽ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് മുതലാളിതിന്റെ ഉയർച്ചയിലും വളർച്ചയും കാരണം കാൽവിനിസം എന്ന പൊട്ടസ്റ്റിൻ മതവിഭാഗത്തിന് വലിയ സ്വാധീനം ചെയ്യുന്ന അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ലോകം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് കാൽവിനിസ്റ്റുകൾ വിശ്വസിച്ചു അതിനാൽ ഏതൊരു തൊഴിലും ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായിരിക്കണം കാൽവിനിസ്റ്റുകൾ ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസിച്ച ഒരു വ്യക്തി സ്വർഗത്തിലേക്കാണോ നരകത്തിലേക്കാണോ പോകുന്നത് എന്ന് മുൻകൂടി നിഷ്കേ നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ടിരുന്നത് അന്നാണ് ഇതിനർത്ഥം അപ്പൊ ഒരു നല്ലൊരു വ്യക്തി ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സോ ദർ വാസ് എ നോ വേ ടു നോയിങ് വെദർ വൺ ഹാസ് ബീൻ അസൈൻ ഹെവൻ ഓർ ഹെൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല ആരാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് ആരാണ് നരകത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും പീപ്പിൾ സോ ടു ലുക്ക് ഫോർ സൈൻ ഫോർ ഗോഡ്സ് വിൽ ഇൻ ദ വേൾഡ് ത്രൂ ദർ ഓൺ ഓക്യൂപ്പേഷൻ അവരുടെ ജോലി കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം ദൈവം അവരെ സഹായിക്കുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം അവരെ കൂടെ ഉണ്ടോ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് അതായത് a person doing whether the profession was consistent and successful in his own work it was interpreted as a sign of god's happiness appo oral joli cheyid
ത്രീ ജനറേഷനീസ് അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടുകുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് തല അല്ലെങ്കിൽ ജോയിന്റ് ഫാമിലി നമുക്ക് വിളിക്കാം എക്സ്ചേഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ജോയിന്റ് ഫാമിലി മൂന്ന് തലമുറ ഒന്നിച്ച് താമസിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ അതേപോലെ എന്താണ് പ്രതിദായ സ്ഥാനീയം അല്ലെങ്കിൽ പാട്രീനിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്തായിരിക്കും നവദമ്പതികൾ വരന്റെ വീട്ടിൽ സ്ഥിരമായി താമസിക്കുക അത് ന്യൂ മാരീഡ് കപ്പിൾ ലൈവ് ടുഗദർ പെർമനന്റ് ഇൻ ഗ്രൂംസ് ഹൗസ് അതിനെ വിളിക്കുന്നവരാണ് പാട്രീനിയൽ ഫാമിലി അല്ലെങ്കിൽ പിതൃതായ സ്ഥാനീയം അതല്ല നവദമ്പതികൾ വധുവിനെ വീട്ടിൽ താമസ സ്ഥിരമായി താമസിക്കുന്ന വിളിക്കണം മാതൃ സ്ഥാനീയം അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഹോം ലാൻഡ് ദ ന്യൂ മാരീഡ് കപ്പിൾ ലൈവ് ടുഗദർ പെർമനന്റ് ഇൻ ബ്രൈഡ് സോങ് അടുത്ത ദ ഫാമിലി ഈസ് ഡോമിനേറ്റഡ് ബൈ മാൻ അതായത് പുരുഷ മേധാവിത്വമുള്ള ഫാമിലി ആണെങ്കിൽ പാട്രിയാർക്കൽ ഫാമിലി ആണ് നേരെ മറിച്ച് സ്ത്രീകളാണെങ്കിലോ അത് മാട്രിയാർക്കൽ ഫാമിലി ആണ് എന്താണ് അല്ലെ പിതൃദായ കുടുംബം മാതൃ മേധാവിത്വ കുടുംബം പിതൃ മേധാവിത്വ കുടുംബം മാതൃ മേധാവിത്വ കുടുംബം എങ്ങനെയാണ് ഇനി എ ഫാമിലി വെർ വുമൺ ഹാവ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഹെറിറ്റൻസ് ഈസ് പാസ് ഡൗൺ ഫ്രം ഫാദർ ടു സൺ അല്ലെ എന്താണ് പിതാവിൽ നിന്ന് മകനിലേക്ക് കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന അനന്തരാവകാശം കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്ന എന്താണ് പിതൃദാ പിതൃദായക്കണം അതുപോലെ അനന്തരാകാശം അമ്മയിൽ നിന്ന് കുട്ടികളെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതാണ് ഇത് മാതൃതായ കാരണം അങ്ങനെ ഇത്രയും ഈ രീതിയിൽ ഇത്രത്തോളം കുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ ഈ കുടുംബങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതിൽ അഞ്ച് മാർഗ്ഗ ചെയ്ത് ഏറ്റവും ചുരു അഞ്ച് കുടുംബങ്ങളെ പറ്റി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് തരം ഫാമിലീസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിർബന്ധമായിട്ടും എഴുതണം ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ ഇത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ സെറ്റല്ല നോക്കലെ യെസ് അടുത്തത് വാട്ട് ആർ ദി ഡിഫറെന്റ് ഫോം ഓഫ് മാരീജ് അടുത്ത നാല് മാർക്ക് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് വ്യത്യസ്ത അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത വിവാഹ രീതികൾ ഏതെല്ലാം അല്ലെ മാരീജ് കിങ്ഷിപ്പിനെ പറ്റി പഠി പഠിക്കുമല്ല അല്ലെ ഒന്ന് എന്താണ് ഒന്ന് മനോഗമയാണ് ഏക വിവാഹം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരേ സമയം ഒരു പങ്കാളിയെ മാത്രം അനു എന്താണ് അനുവദിക്കുന്നില്ല ഒരു സ്ത്രീക്ക് ഒരു പുരുഷൻ ഒരു പുരുഷന് ഒരു സ്ത്രീ എന്നാൽ നോക്കി നിങ്ങൾ ബഹുവിവാഹം പോളിഗമി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരേ സമയം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പങ്കാളികൾ അനുവദിക്കുന്നു വേണമെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീക്ക് രണ്ട് പുരുഷന്മാരെ കല്യാണം കഴിക്കാം ഒരു പുരുഷന് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് സ്ത്രീകളെ കല്യാണം കഴിക്കാം ആ രീതിയിൽ എന്താണ് ബഹു ബഹു പോളിഗമിയാണ് ബഹുവിവാഹമാണ് പിന്നെ അടുത്താണ് പോളി പോളിഗാനി പോളിഗാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പുരുഷൻ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതാണ് ബഹു ഭാര്യത് എന്ന് പറയും പിന്നെ എന്താണ് ബഹു ഭർദ്ദം പോളിയാൻഡ്രി ഒരു സ്ത്രീ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പുരുഷന്മാരെ വിവാഹം ചെയ്യുന്നതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് പോളിയാൻഡ്രി ഒക്കെ ഈ രീതിയിലുള്ള വിവാഹങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക ഇതൊക്കെ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിർബന്ധമായി ഇത് എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ നിർബന്ധമായി പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് സോഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ കണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അവസാനം ഒരു ചോദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം ഇതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ താഴെ കമന്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇതിന്റെ കമന്റ് നിങ്ങൾ നമ്മൾ നിർബന്ധമായി താഴെ കമന്റ് ചെയ്യണം മറന്നു വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഇട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ കമന്റ് ചെയ്താൽ മതി ഐഡന്റിഫൈ ദ കൺസെപ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ടു ദുർക്കേം വിഷൻ ഓഫ് സോഷ്യോളജി എമിൽ ദുർക്കെ നമുക്കറിയാം സോഷ്യോളജി പ്രധാനമായ സോഷ്യോളജി ആണ് എമിൽ ദുർക്കെയും എമിൽ ദുർക്കേമിന്റെ സമൂഹ ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള വീക്ഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആശയം കണ്ടെത്തുക എന്താണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതിൽ എമിൽ ദുർക്കെയും സോഷ്യോളജിയെ ഏത് രീതിയിലാണ് കണ്ടത് ഒന്നാമത് എന്താണ് ഒന്ന് ഡിവിഷൻ ഓഫ് ലേബർ തൊഴിൽ വിഭജനം ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി അതാണ് അലിയേഷൻ അന്യവൽക്കരണം ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ സി സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ സാമൂഹ്യ പെരുമാറ്റം ഉണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി സോഷ്യൽ ഫാക്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് എമിൽ ദുർക്കേമിന്റെ അഭിപ്രായം എമിൽ ദുർക്കേം ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിങ്ങൾ താഴെ എന്ത് ചെയ്യണം നിർബന്ധമായും കമന്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇതിന്റെ ആൻസർ ഏതാണ് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക താഴെ കമന്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ മക്കളെ ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നിർബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങൾ ആ ചാപ്റ്റർ പഠിച്ചിരിക്കണം അപ്പൊ ഈ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പഠിക്കുക അതുപോലെ ഈ മൂന്ന് ചാപ്റ്റർ നന്നായി വായിക്കുക റീഡിംഗ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ ആ രീതി തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു പോകണം നമ്മൾ ഈ ക്ലാസ് ഞാൻ അതാണ് വളരെ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുക മാത്രമല്ല നിങ്ങളുടെ പഠനം നടക്കണം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് വാങ